ఇప్పుడు చూడబోయే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి ఒక స్టీమ్ టర్బైన్ స్టీమ్ టర్బైన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అంటే ఫస్ట్ మూడే మూడు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అని చెప్పాను ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచే బాయిలర్ స్టీమ్ టర్బైన్ జనరేటర్ ఈ మూడు లేకపోతే అసలు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అనేది మనం ఊహించుకోలేము ఈ వీటితో పాటు ఉన్న మిగతా అన్నీ కూడా తోకలు అనమాట అంటే ఇది కంప్లీట్ పవర్ స్టేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఆపరేట్ చేయడానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా వర్క్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసుకునే ఆస్పెక్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా బట్ ప్రైమరీగా బాయిలర్ స్టీమ్ టర్బైన్ ఆల్టర్నేటర్ అనేవి చాలా కోర్ డివైజెస్ అనమాట సో ఆల్రెడీ బాయిలర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ కోర్ డివైజ్ వచ్చేసి స్టీమ్ టర్బైన్ స్టీమ్ టర్బైన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దానికంటే ముందు స్టీమ్ టర్బైన్ అంటే ఏంటి స్టీమ్ టర్బైన్ అంటే ఏం లేదు సింప్లీ స్టీమ్తో వర్క్ చేసే టర్బైన్ ఏంటది స్టీమ్తో వర్క్ చేసే టర్బైన్ ఏం సార్ అంత సింపుల్గా చెప్పారు అంటున్నారు ఓకే స్టీమ్ తీసేయండి ఫస్ట్ ఇది ఆటోమేటిక్గా స్టీమ్తో వర్క్ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎందుకంటే దీనికి ఇన్పుట్ స్టీమే ఇస్తున్నాం కాబట్టి స్టీమ్ టర్బైన్ అంటున్నాం అని కాదు కానీ స్టీమ్ పక్కన పడేసి ఓన్లీ టర్బైన్ అనే వర్డ్ని తీసుకుందాం టర్బైన్ అంటే ఏంటి టర్బైన్ అంటే ఏంటంటే సింప్లీ అదొక ఇంజిన్ ఇంజిన్ అని కూడా చెప్పొద్దు సింపుల్గా ఇంకా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలంటే హీట్ ఇంజిన్ అంటారనమాట ఇంజిన్ హీట్ ఇంజిన్ లేదా ఇంజిన్ రెండు ఒకటే హీట్ ఇంజిన్ అయినా ఇంజిన్ అయినా ఒకటే ఇంజిన్ టర్బైన్ ఇంజిన్ ఎట్లా అవుతుంది సార్ మన కార్లలో బైక్లలో ఉండేది ఇంజిన్ కదా టర్బైన్ ఎట్లా ఇంజిన్ అవుతుంది ఎస్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇంజిన్ సో టర్బైన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి అంటే ముందు అసలు ఇంజిన్ అంటే ఏంటనేది తెలుసుకుందాం ఇంజిన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసేది ఒక ఇంజిన్ ఏంటి సార్ ఒక డబ్బా ఇంజినా ఎస్ ఈ డబ్బానే ఇంజిన్ ఈ డబ్బా ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంజిన్ అన్నమాట డబ్బా ఇంజిన్ ఈజ్ అ డివైస్ విచ్ టేక్స్ ఇన్పుట్ హీట్ ఎనర్జీ అంటే హీట్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని అవుట్పుట్ మెకానికల్ ఇచ్చేదే ఇంజిన్ అనమాట అంటే హీట్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని మూవ్మెంట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి మూవ్మెంట్ని అవుట్పుట్గా ఇచ్చేది ఒక ఇంజిన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీ బైక్లలో కానీ కార్లలో ఉండే ఇంజిన్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది ఆ ఇంజిన్కి మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి ఆ ఇంజిన్ మనకి ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏందో మీరే చెప్పండి ఇన్పుట్ మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ ఏమి ఇస్తున్నారు సింపుల్గా చెప్పాలి పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ అంటే ఫ్యూయల్ ఇస్తున్నారు ఫ్యూయల్ ఇస్తే ఇంజిన్ నడుస్తుందా డైరెక్ట్ ఫ్యూయల్ పెట్రోల్ పోస్తే నడుస్తుందా స్టార్ట్ చేయాలి దాన్ని ఫ్యూయల్ని మనము కంబషన్ చేయాలి ఎట్లా కిక్ కొట్టడమో లేకపోతే స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే స్పార్క్ క్రియేట్ అవుతుంది స్పార్క్ ప్లగ్ ద్వారా స్పార్క్ స్పార్క్ క్రియేట్ కాగానే ఏమవుతుంది అది ఫైర్ అవుతుంది ఫ్యూయల్ అనేది బర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంజిన్ లోపల ఫ్యూయల్ బర్న్ అయినప్పుడు ఇంజిన్ లోపల ఏమవుతుంది ఇంజిన్కి ఏమవుతుంది హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది వేడి ఫ్యూయల్ని బంద్ చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది వేడే కదా హీటే కదా ఆ హీట్ వల్ల ఏమవుతుంది ఇంజిన్ రన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇంజిన్ అనబడే ఒక కాంపనెంట్లు ఏం చేస్తున్నాము ఫ్యూయల్ అంటే ఫ్యూయల్లో ఉన్న కెమికల్ ఎనర్జీని హీట్ ఎనర్జీ బంద్ చేయడం వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ ఎనర్జీని ఇంజిన్కి ఇస్తే ఆ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుంది మెకానికల్ మూవ్ మూవ్ అయ్యి మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అదే మనకి ఫ్యూయల్ అనేది పెట్రోల్ అనేది లేకపోతే ఇంజిన్ అనేది మూవ్ అవుతుందా కదులుతుందా కదలదు అర్థమైంది కదా అదే ఒక ఇంజిన్ అనమాట సో ఇంజిన్ అంటే ఏంది ఏదైనా హీట్ ఎనర్జీని ఇన్పుట్గా తీసుకొని పెట్రోల్ ద్వారానో కోల్ ద్వారానో సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే హీట్ ఎనర్జీని హీట్ని ఇన్పుట్గా తీసుకొని బయటికి మెకానికల్ మూవ్మెంట్ అనేది బయటికి ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ మెకానికల్ మూవ్మెంట్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అనమాట ఓకే మెకానికల్ మూవ్మెంట్ రెండు ప్రకా రెండు రకాల మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఇంజిన్ లోపల ఒకటి ఏమంటారు అంటే రెసిప్రోకేటింగ్ అంటారు ఇంకోటి రొటేటింగ్ మోషన్ అంటారు రెసిప్రోకేటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన బైక్స్ కానీ కార్స్లో ఉండే ఇంజిన్స్ ఏమంటారు అంటే రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్ అంటారు ఎందుకు రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్ అంటే మనకి రెసిప్రోకేటింగ్ ఇంజిన్స్లో ఏముంటుందంటే ఈ విధంగా మనకు ఒక సిలిండర్ ఉంటుంది ఆ సిలిండర్ లోపల ఏముంటుంది ఒక పిస్టన్ ఉంటుంది ఈ పిస్టన్కి సమ్ కనెక్టింగ్ రాడ్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం ఫ్యూయల్ ఇస్తాము ఇది ఫ్యూయల్ ఇన్పుట్ ఇది ఎగ్జాస్ట్ సో మనం పెట్రోల్ కానీ ఏరి ఇదంతా కూడా దీని ద్వారా ఇన్పుట్ ఇస్తాము సమ్ స్పార్క్ ఇగ్నైట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒక స్పార్క్ ప్లగ్ ఉంటుంది మధ్యలో స్పార్క్ ఇస్తాం స్పార్క్ ఇచ్చేసరికి ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యూయల్ అనేది బర్న్ అవుతుంది ఫ్యూయల్ బర్న్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది టెంపరేచర్ రైజ్ అయిపోయి ప్రెషర్ పెరుగుతుంది ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఏమైపోయింది ఈ పిస్టన్ కిందికి లాగుతుంది పిస్టన్ కిందికి వస్తుంది పిస్టన్ కిందికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్యామ్ షాఫ్ట్ ఇదంతా మెకానిజం ఉంటుంది కదా ఇది రొటేట్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది పిస్టన్ పైకి
టర్బైన్ ఏమవుతుంది ఆ వీల్ లాగా రొటేట్ అవుతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా రొటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది రొటేషన్ మోషన్ అనమాట సో టర్బైన్ ఏమంటున్నాము రొటేటింగ్ ఇంజిన్ అంటాం అనమాట సో రొటేటింగ్ ఇంజిన్స్నే మనము టర్బైన్స్ అని కూడా చెప్తాం అనమాట సో టర్బైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రొటేటింగ్ ఇంజిన్ సో టర్బైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రొటేటింగ్ ఇంజిన్ రొటేటింగ్ ఇంజిన్ ఏ టర్బైన్ అని చెప్పి ఇంకొక పేరుతో పిలుస్తాం అనమాట రొటేటింగ్ ఇంజిన్ సో టర్బైన్ ఈజ్ ఏ డివైస్ ఇప్పుడు మనం టర్బైన్ ని డిఫైన్ చేయండి సో టర్బైన్ ఇప్పుడు తీసేసి ఏం చేద్దాము టర్బైన్ అని పెడదాం అనమాట సో టర్బైన్ అనమాట ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ టేక్ హీట్ ఎనర్జీ యాజ్ ఇన్పుట్ ఇది ఏం టర్బైన్ స్టీమ్ టర్బైన్ సో ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటుంది స్టీమ్ స్టీమ్ అంటే హీటే కదా స్టీమ్ ఇన్పుట్ గా తీసుకొని బయటికి ఏమి ఇస్తుంది మెకానికల్ మోషన్ ఏ విధంగా మోషన్ రొటేషన్ ఇస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఏ టర్బైన్ అర్థమైంది కదా టర్బైన్ అంటే అది సో ఇంజిన్స్ ని అవుట్పుట్ వచ్చే మెకానికల్ మోషన్ ప్రకారం ఈ విధంగా రెసిప్రొకేటింగ్ ఇంజిన్స్ రొటేటింగ్ ఇంజిన్స్ అని రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాము ఇంకో రకమైన క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది ఇంజిన్స్ కి ఏం దా క్లాసిఫికేషన్ అంటే సరే ఇంజిన్ కి మనం హీట్ ఎనర్జీ కావాలంటే ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ ఇవ్వాలి కదా ఫ్యూయల్ ని బంద్ చేయాలి కదా ఫ్యూయల్ ని కంబర్షన్ చేయాలి కదా కాలు పెట్టాలి కదా ఫ్యూయల్ ని కోల్ ని కానీ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ ఆ కంబర్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆ కాలబెట్టే ప్రాసెస్ ఆ హీట్ జనరేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఇంజిన్స్ ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తారు అనమాట ఏమంటారంటే ఇంజిన్స్ ని బేస్డ్ ఆన్ వేర్ ద కంబర్షన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇంజిన్ ని మనము ఇంటర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్స్ అని అంటారు ఇంకోటి ఎక్స్టర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్ ఇంటర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్స్ ఎక్స్టర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్స్ అని అంటారు ఇంటర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్స్ ని ఐసి ఇంజిన్స్ అంటారు వీటిని ఈసి ఇంజిన్స్ అంటారు అనమాట కంబర్షన్ అనేది ఈ కాలబెట్టి ఫ్యూయల్ ని తగలబెట్టే ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇంజిన్ లోపలనే జరిగితే దాన్ని ఐసి ఇంజిన్ అంటారు ఇంటర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్ అంటారు ఇంజిన్ బయట జరిగితే బయట ఎక్కడ ఫ్యూయల్ ని మనం బర్న్ చేసి ఆ హీట్ ని మనం ఇంజిన్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూపించిన ఈ సిస్టమ్ లో ఇక్కడ ఈ సిలిండర్ పిస్టన్ మెకానిజం ఉంది కదా ఇది మన కార్లలో బైక్ లో యూజ్ చేసే వెహికల్స్ లోది ఇది ఈసి ఇంజిన్ ఐసి ఇంజిన్ ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ ఐసి ఇంజిన్ ఎందుకనంటే ఫ్యూయల్ని మనం ఇంజిన్ సిలిండర్ లోపలికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అక్కడే దాన్ని మనం బర్న్ చేయడం స్పార్క్ చేయడము యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇంటర్నల్గా ఇంజిన్కి లోపల జరుగుతున్న కంబర్షన్ కాబట్టి మన బైక్స్లో ఉండేటివి ఏంటి ఐసి ఇంజిన్స్ అనమాట ఓకే ఐసి ఇంజిన్స్ అంటారు వాటిని అందుకనే వాటిని ఐసి ఇంజిన్స్ అంటారు సో ఇంటర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్స్లో మళ్ళీ అగైన్ ఈ ఐసి ఇంజిన్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట ఎస్ఐసిఐ ఇంజిన్స్ అని స్పార్క్ ఇగ్నిషన్ అండ్ కంప్రెషన్ కంప్రెస్డ్ ఇగ్నిషన్ అని చెప్పేసి రెండు రకాలుగా సో ఎస్ఐ ఇంజిన్స్ అంటే పెట్రోల్ ఇంజిన్స్ సిఐ ఇంజిన్స్ అంటే డీజిల్ ఇంజిన్స్ అనమాట సో ఓకే ఎస్ఐ ఇంజిన్ అంటే ఏంటంటే పెట్రోల్ సిఏ ఇంజిన్ అంటే డీజిల్ సో ఇదంతా కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అనమాట మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వరకు మాత్రమే ఓకే ఎస్ఐ ఇంజిన్స్ అంటే పెట్రోల్ సిఏ ఇంజిన్స్ అంటే డీజిల్ అంటే ఐసి ఇంజిన్స్లో ఉన్న రెండు రకాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో అవే మనం బైక్స్లో వాడే మన కార్లలో వెహికల్స్లో యూజ్ చేసేది సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో చూడండి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో స్టీమ్ టర్బైన్ అనేది ఒక ఇంజిన్ అని తెలుసు రొటేటింగ్ ఇంజిన్ సో ఆ ఫ్యూయల్ కంబర్షన్ బట్టి ఇది ఇంటర్నల్ కంబర్షన్ ఎక్స్టర్నల్ కంబర్షన్ మీరే చెప్పండి టెల్ మీ ఈసీ ఇంజిన్ ఐసీ ఇంజిన్ అది ఆబ్వియస్లీ అది ఒక ఈసీ ఇంజిన్ ఎక్స్టర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్ ఎందుకంటే ఈ స్టీమ్ టర్బైన్ రొటేట్ కావడానికి కావాల్సిన స్టీమ్ అనేది ఎక్కడ కంబర్షన్ అయ్యి వస్తుంది బాయిలర్లో కంబర్షన్ అయ్యి స్టీమ్ జనరేట్ అయ్యి మీకు బయటకు వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇన్పుట్ వచ్చేసి కోల్ ఫ్యూయల్ మనకు పెట్రోల్ కోయల్ ఇక్కడ ఈ కోల్ని ఇక్కడ బర్న్ చేస్తున్నాము టర్బైన్ ఇంజిన్ ఇక్కడ ఉంది బర్నింగ్ ఏమో బాయిలర్ ఫర్నేస్లో బాయిలర్లో నీకు స్టీమ్ జనరేట్ ఆ స్టీమ్ని మనం బయటికి స్టీమ్ టర్బైన్కి ఇస్తున్నాము సో మన థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో ఉన్న స్టీమ్ టర్బైన్ ఏంటిది ఎక్స్టర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్ ఇది కూడా రాసుకోండి స్టీమ్ టర్బైన్ ఈజ్ ఏ ఈసీ ఇంజిన్ స్టీమ్ టర్బైన్ స్టీమ్ టర్బైన్ ఈజ్ వాట్ అండ్ ఈసీ ఇంజిన్ ఎక్స్టర్నల్ కంబర్షన్ ఇంజిన్ ఇది కూడా రాసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు మీకు టర్బైన్ అంటే ఏంటనేది ఒక బేసిక్గా ఒక ఫండమెంటల్ ఐడియా వచ్చి ఉండొచ్చు టర్బైన్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే టర్బైన్స్ ఏంటి అనేది చెప్పి చూద్దాం సో టర్బైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే స్టీమ్ టర్బైన్స్ ఇవి స్టీమ్ టర్బైన్స్ అనేవి సాధారణంగా మనకి రెండు రకాలుగా దొరుకుతాయి అనమాట
ఆ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ని గుద్దడము అప్పుడు ఆ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ టర్బైన్ అనేది రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ ఇంపల్స్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్లో ఇంపల్స్ పద్ధతి ద్వారా మనము ఆపరేట్ చేసే టర్బైన్ ఆ టర్బైన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది హై స్పీడ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో విచ్ టర్బైన్ హ్యాస్ గాట్ హై స్పీడ్స్ అంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్లో హై స్పీడ్ ఉంటుంది ఇది రాసుకోండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ హై స్పీడ్ టర్బైన్స్ అంటారు అనమాట ఇంపల్స్ టర్బైన్స్ ఏమంటారు హై స్పీడ్ టర్బైన్స్ అంటారు అనమాట అంటే ఆ టోటల్ స్టీమ్లో ఉన్న టోటల్ ఎనర్జీ అనేది ఇంపల్స్గా మనకి ఆ నాజిల్ దగ్గర ఇన్పుట్ దగ్గరనే కన్వర్ట్ అయిపోతుంది మనకి నాజిల్ అంటారు అనమాట నాజిల్ అంటే ఏం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ మీరు కార్ కడుతున్నారు మీ బైక్ కడుతున్నారు మీ పైప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ వాటర్ వచ్చేది అవుట్పుట్ ఈ ఓపెనింగ్ ఏమంటారు దీన్ని దీన్నే నాజిల్ అంటాం అనమాట నాజిల్ అంటాం ఓకే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ అ పైప్ ఈజ్ అ నాజిల్ ఇప్పుడు ఈ నాజిల్ నుంచి నాకు వాటర్ అనేది సమ్ ప్రెషర్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది నాకు ఇంకా హై ప్రెషర్ కావాలి ఫాస్ట్గా రావాలి వాటర్ అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము దీన్ని ప్రెస్ చేయడము హాఫ్ క్లోజ్ చేయడము అంటే ఏంది నాజిల్ ఓపెనింగ్ తగ్గిస్తే ఆ టోటల్ వాటర్ ఫ్లోలో ఉన్న ఎనర్జీ యొక్క స్పీడ్ ఏమైపోయింది స్పీడ్ అన్నది రైజ్ అయిపోయింది సో మనకి ఇంపల్స్ టర్బైన్లో కూడా అదే ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ స్టీమ్ టర్బైన్ ఈ స్టీమ్ వచ్చే పైప్ ఓపెనింగ్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇక్కడ నాజిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నాజిల్ చాలా సన్నగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టోటల్ స్టీమ్లో ఉన్న ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఒక ఇంపల్స్ స్ట్రీమ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఆ హై హై వెలాసిటీ స్ట్రీమ్ అనేది ఆ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ని ఇంపంజ్ చేయడం అంటే దాన్ని బాగా తాకడం గట్టిగా బలంగా తాకడము ఆ టర్బైన్ తిరగడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అది ఇంపల్స్ టర్బైన్లో ఉన్న విశేషం అనమాట నెక్స్ట్ రియాక్షన్ టర్బైన్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ ఆ టోటల్ స్టీమ్లో ఉన్న మూవ్మెంట్ ఆ హీట్ ఎనర్జీ అంతా కూడా మనకి నాజిల్ దగ్గరే కన్వర్ట్ అయిపోదు అనమాట అంటే నాజిల్ దగ్గర మనం ప్రెస్ చేసి దాన్ని టోటల్గా మనం ఇది చేయమన్నమాట నాజిల్ అనేది నార్మల్ ఓపెనింగే ఉంటుంది సో ఈ నార్మల్ వెలాసిటీతో నార్మల్ స్పీడ్తో నీకు ఆ టోటల్ స్టీమ్లో ఉన్న ప్రెషర్ అంతా కూడా ఆ టర్బైన్ బ్లేడ్స్లోకి వెళ్తుంది ఆ బ్లేడ్స్ ఏముంటాయంటే స్టేజెస్ ఉంటాయి స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ అని ఒక రెండు మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఆ ప్రెషర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట సో అది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడాలజీ ఉంటుంది అది మన మెకానికల్ కాదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను సో ఓవరాల్గా రియాక్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే మనకి స్పీడ్ అనేది నార్మల్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అది రియాక్షన్ టర్బైన్స్ అనమాట ఎప్పుడైతే నీకు హై స్పీడ్ పాసిబుల్ ఉంది హై స్పీడ్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ ఉంటుంది నీకు స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో ఒక చాలా హై స్పీడ్తో వస్తుంది స్టీమ్ ఎప్పుడు హై స్పీడ్తో వస్తుంది నీ బాయిలర్ యొక్క టెంపరేచర్ హై ఉండాలి బాయిలర్ యొక్క టెంపరేచర్ హై ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు మోర్ కోల్ పెద్ద బాయిలర్ యూజ్ చేస్తే అవి ఎలాంటి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ అవన్నీ కూడా కమర్షియల్ గ్రేడ్ పెద్ద పెద్ద థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అదే ఒక చిన్న చిన్న థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఏదో ఒక ప్రైవేట్ వాడు పెట్టుకున్నాడు అని అంటే వాడికి అంత హీట్ ఉండదు అంత స్టీమ్ ఉండదు అంత వెలాసిటీ ఉండదు కాబట్టి చిన్న థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో లో స్పీడ్తో పని కానివచ్చు సో దే విల్ యూస్ రియాక్షన్ టర్బైన్ యూజ్ చేస్తారు కానీ కమర్షియల్ గ్రేడ్ టర్బైన్స్లో ఏం యూజ్ చేస్తారు ఇంపల్స్ టర్బైన్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో కమర్షియల్లో ఇంపల్స్ మాత్రమే కాదు కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ అండ్ రియాక్షన్ రెండు యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఫస్ట్ ఒక ఇంపల్స్ టర్బైన్ ఉంటుంది అంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్లోకి స్టీమ్ వచ్చేసి ఆ స్టీమ్ ఆ బ్లేడ్ తిరగంగానే ఆ టర్బైన్ తిరగంగానే ఆ ఎగ్జాస్ట్ స్టీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఇంకా కొంచెం లో ప్రెషర్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ప్రెషరు మాకు లాజిల్ నాజిల్ దగ్గరనే డ్రాప్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ మిగిలిపోయిన లో ప్రెషర్ కొంచెం కూడా ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జాస్ట్ దాన్ని కూడా ఎందుకు వేస్ట్ చేయడం అని చెప్పేసి ఇంపల్స్ తర్వాత ఇంకొక రియాక్షన్ టర్బైన్ పెడతారు ఎందుకంటే రియాక్షన్ టర్బైన్ అంటేనే లో స్పీడ్ టర్బైన్ ఈ రియాక్షన్ టర్బైన్ బయటకు వచ్చారు ఇంకొంచెం ప్రెషర్ డ్రాప్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇంకొక చిన్న రియాక్షన్ టర్బైన్ యూజ్ చేస్తారనమాట ఓకే ప్రాక్టికల్గా ఏం చేస్తారంటే దీన్ని కాంపౌండింగ్ అని అంటారు అనమాట కాంపౌండింగ్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ అంటారనమాట కాంపౌండింగ్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకే షాఫ్ట్ మీద రెండు మూడు రకాల టర్బై టర్బైన్స్ని పెడితే దాన్ని కాంపౌండింగ్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ అంటారనమాట సో నార్మల్ ఒక థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో టర్బైన్స్ని ఏం చేస్తారు కాంపౌండింగ్ చేస్తారనమాట ఏ విధంగా కాంపౌండింగ్ చేస్తారు అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇంపల్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఒక రియాక్షన్ రియాక్షన్ ఐఆర్ఆర్ ఐఆర్ఆర్ కాంపౌ కాంపౌండింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇది టర్బైన్కి